téhle pohoda. Já se chci pana spisovatele zeptat, jak je spokojený s tou podobou. I think the cost is tremendous. I think um, I actually couldn't really imagine a better set of people to play these characters. I think they're wonderful actors. Um, I think they're tremendous in the roles. I think the relationship between Leo and Racer is easily realized. I think Daniel is a great um, director. I think he's a real, really amazing talent. Um, and so I'm very proud of him. No, no, tak já musím říct, že opravdu jsem velmi vyšší na, na ten výsledek, na ten film. Celé to obsazení herecké je, je úžasné, protože bych si ani asi neuměl představit lepší herce, kteří by tam mohli hrát a podali skvělé výkony. A ten je režisér také absolutně dokonalý výkon, takže jsem velmi vyšší. Uh, well, look, I mean, there's a list of some of the sources at the back of the book. Um, it's certainly a book built on the research of others. Um, after the fall of communism, the archives in Moscow were open, and there is a huge wealth of new material that's available. Um, lots of that has been put into new books written about um, living in the Stalinist period, including books and research that was never before made available. Um, and I suppose I could go on and list all the books that were important, and you can talk about that. Um, the, for example, a little known book is Every Stalinist, is another very important book. It's important that when you write about this period, that you don't just know about the big historical characters, which aren't actually in the book, but what day to day life was like. Um, and there's research on that. Um, I'll let you Na, na, na konci knihy je vlastně uveden seznam zdrojů, seznam další literatury, ze které jsem čerpal a v podstatě dá se říct, že tato kniha do velké míry vychází z výzkumné práce ostatních. Bylo to umožněno i tím, že po konci komunismu se otevřely archivy a dostupné najednou bylo velké množství materiálů, takže na základě toho vznikly nové knihy, které dříve nebyly k dispozici, některé Tyto, tyto knihy jsou velmi málo známé, ale jsou důležité, protože uh, je důležité vlastně pochopit a nějak vystihnout ten každodenní život, který v té době v Rusku byl. But I've been thinking lots about this question in the sense of why, that's part of the reason why you can, you can write this story, you have to have some personal connection when you write about anything. And I was thinking uh, more and more about it, and I realized that when I grew up, I'm going to grow up, grew up being gay but not being out. And I was always afraid of being exposed, this fear that your true identity would be caught by those around you and that your life would be destroyed and your career would end and your family would kick you out, whatever. And I realized that actually that's quite similar in some ways, um, uh, not a direct comparison by any means, but there is certainly a connection to living in a totalitarian regime where you have to present one face and be another person. Um, and I think there is some personal connection there that might underlie why I write this book. Ale vlastně i další další metoda, jak se můžeme dívat na tuto otázku, je i vlastně nějaká byla moje osobní inspirace k tomu. Myslím si, že vždy, když o něčem píšete, tak tam musíte mít nějaké osobní napojení, nějaký strach. A možná ten pocit toho strachu a takového toho schovávání je něco, s čím jsem se mohl sotožňovat, protože v mládí, kdy vlastně nikdo nevěděl, že jsem gay, člověk měl strach, jak to budou ostatní přijímat, když se na to přijde, jestli vás rodina neodsoudí a tak podobně. Samozřejmě to není stejné, jako když žijete ve strachu z útlaku nějakého totalitního režimu, ale určitá vazba tam je, myslím si, určitá podobnost, že vlastně musíte na venek ukazovat jinou tvář, než jako máte ve skutečnosti a to je ten svůj výkupost, který pro mě to také důležitý. Já bych se chtěl zeptat taky pana spisovatele, jestli si pamatuje ten moment, kdy mu zavolal jeho agent a oznámil mu, že Child 44 je bestseller. 
A druhý moment, jak, jaký to bylo pro něj, jestli cítil zadosti učinění, nebo jaký to bylo, když se mu ozvala produkce? But the, the second part was the, the phone call about the film, and actually it was very close to that, that moment because um, uh, Scott Hall, the book, before it was published. So it was sent out as just a bundle of you know, word process pages, and really Scott read that version in the book, he read it as if it was still a manuscript. And um, I think the phone call from Really Scott was just a couple of weeks after the sale in, in, uh, to a UK publisher. And I remember that phone call very quickly because I was walking through a park in London and I got a phone call. And you've got to remember that two months ago I didn't have an agent, I didn't have a book deal, and suddenly I got a call saying, will you take a call from Really Scott? And I was, you know, that was really like, I had to sit down on the bench and say, yeah, I'll take a call. And that was a very exciting. No a ta druhá otázka vlastně, když by zavolali, co se to, že z toho by mohl být film, tak to v podstatě nebylo tak dlouho po tom první, před prvním telefonátu, protože Lisko co to zajímalo ještě ve fázi, kdy to nebylo vydané, kdy to vlastně bylo ve fázi toho rukopisu, takže to bylo jenom pár týdnů po sobě a na to si vzpomínám velmi dobře, to jsem se zrovna procházel po parku a najednou prostě mi zvoní telefon, tak to vezmu a jdu Scott a bylo to opravdu šel, když jsem si až musel sednout v podstatě z toho na lavičku na chvíli, protože když jsem si to srovnal dva měsíce předtím, jsem neměl ani agenta, ani smlouvu, ani nic a najednou vám volá a Scott, tak to bylo opravdu velmi zrušující. Alpha Magazine Cinema. Uh, Mr. Smith, uh, in the material which you have received, it's uh, written that uh, you have an idea of writing this book during uh, uh, when you spend the time, time in Prague. Uh, do you remember the moment when you say, I must write this book? Uh, Takže otázka je, materiál se uvádí, že vlastně ten moment rozhodnutí napsání té knihy proběhl v Praze, a si to tedy přesně pamatujete. Uh, I think there is a degree of, uh, I mean, I, I can't remember the exact moment when I decided to write it as a book. I think the point is, I came to Prague as a tourist, I mean, when I was researching a screenplay. This screenplay I was writing for a company in London, and it was about, uh, it involved research in true crime. And I was reading about killers in America, and England, Europe, and I stumbled across, it was an accident, I came across the case of Audrey Judy Dillon. Um, and I started reading more and more, and I started thinking this could be an interesting story. And that was at the exact same time that I, I had my first trip to Prague. And whenever I travel, I bring a lot of research with me and read. And um, I think there was a correspondence between when I was doing the research and when I was in Prague, rather than me walking through the streets of Prague and something on Charles Bridge thinking I must write about Andre Gigi. I don't think it was quite as, as synchronous as that. But um, uh, certainly the two, the two were at the same time. I mean, 
mean, that's why actually when I introduced the movie, I said that it's funny that when I first came to Prague, the book didn't exist, and I arrived, and it was covered in snow, Prague, and it was so beautiful. And when I came back um, in the summer, we were filming Shaft 44, so Prague is sort of this strange bookends between the start of the book and, you know, the movie being made. Já bych, abych tedy to řekl upřímně, já si nepamatuju úplně přesně ten konkrétní moment, kdy to, to rozhodnutí padlo. Je pravda, že v té době jsem byl v Praze jako turista a zároveň jsem pracoval na scénáři pro, pro jednu britskou firmu a dělal jsem různé výzkumy, které právě zahrnovaly i zjišťování informací o různých zločinech a přitom jsem náhodou narazil právě na případ Číka Těla. A který mě velmi zaujal, takže jsem se tomu začal věnovat více a říkal jsem si, že to by tedy mohlo být zajímavé téma. Takže tam byl, jak, dal by se říct, nějaký časový souhlad, že to pro, probíhalo ve stejnou roku. Ale že není to úplně tak, že bych prostě šel po Karlově mostě a najednou tam mě napadlo, že napíšu určitě o tomto na svém vrahu. Myslím, že to probíhalo tak, tak zároveň. Ale co je zajímavé, je, že vlastně tato moje první návštěva, to byla ta moje první návštěva Prahy, kdy kniha ještě neexistovala, kdy jsem prostě vůbec nevěděl, jak se to vyvine. V Praze byla to zimně, byl sníh a potom druhá návštěva Prahy byla v létě, kdy jsme už natáčeli. Takže ta Praha, tak jako kdyby ráno, je začátek a konec. Um, but the problem has been, and Charles 44 really was the last big film that shot here. Um, the problem has been that there hasn't been the state support for it, that there has been in all the competitive European countries. So in the UK, in Budapest, in Germany, the state support, which offers generally about a 30 percent subsidy that's unlimited to film productions, has generated a lot of the films that would have shot in Prague going to competitive countries. And we ourselves, unfortunately, now are shooting six films, four films in Budapest, two, two in Romania. But ten years ago, we would have shot here, and we would shoot here if we had a choice. Um, but the, 
state uh, support, as I said, has not been as strong as it was in other places. And Ridley Scott goes after Child 44, had another very big production called The Martians, which he took to Budapest. He loved the experience of Child 44 in Prague. He's always enjoyed the benefits. Loves the place creatively, the locations, all of it. It went to Budapest because it was financially cheaper, because the Budapest government offered more incentive. And the reason they offer more incentive is because they know, as do all other places, that there's a financial benefit from it. The UK have estimated that um, for every pound that is spent in the UK, it generates 14 times in GDP in terms of foreign production. They also say that every pound that's invested from an incentive scheme creates four pounds in tax revenues. Um, so there have been similar studies here that haven't shown quite a stronger case, but always very positive. And similarly in other countries. So hopefully going forwards, it's been a period that's been unfortunate because we've lost a lot of films from Czech Republic to other places, but hopefully with the support of government and the support of politicians, we can reverse that for the future. Uh, ovšem, v současné době problém je ten, že vlastně toto by se dalo říct byl poslední velký film, který jsme dělali tady, protože je nedostatečná státní podpora v, v porovnání třeba ze situací v Velké Británii, v Maďarsku, v Německu. Tam můžeme hovořit až o 30% dotace, kterou filmové produkce dostávají. A, a ty filmy prostě se tím pádem točí tam. V současné době děláme několik filmů v Rumunsku, několik filmů v Maďarsku, které bychom jinak samozřejmě točili tady, ale uh, nemáme tu odpověď vítající podporu státu. A když se vlastně po tomto filmu měl svůj další projekt The Martians a uh, ten natáčí Budapešti, uh, i když se mu tady velmi líbilo prostředí, profesionalita uh, pracovníků, všechno, ale prostě Budapešti dostane větší finanční podporu, prostě větší ty pobídky ze strany vlády a proto je tam. A samozřejmě uh, zase maďarská vláda se uvědomuje a větší uh, finanční pobídky navíc, protože ví, že v konečném úsledku z toho bude mít finanční přínosy celé Maďarsko. A existují určité statistiky, podle kterých se každá odracená libra vlastně vrátí 14 násobně se projeví v hrubém domácím produktu a každá libra obtracená právě na takovouto pobítku se čtyřnásobně vrátí k daní. Existují tedy podobné studie i pro české prostředí, nevychází až tak úplně uh, tolik pozitivně jako tyto, ale samozřejmě vždy ten přínos tam je. Takže my doufáme, že tato špatná doba, tato špatná fáze brzy skončí a že podpora vlády se změní a že tím pádem budeme moci zase se vrátit zpět, změnit to a natáčet to my zde. Yeah, um, I mean, it's interesting, when I wrote the book, one of the, the key um, things I wanted to avoid was having characters sort of traipse around famous Moscow monuments, because it's a giveaway that you're a foreigner, it's a giveaway that you're nervous about the setting. If you set, I mean, I've written a series called London Spy, um, the characters don't walk around Buckingham Palace. Um, you try and find some sense of where they might actually live and group them there. Um, and so it's really actually about smaller spaces, domestic spaces, um, unusual spaces that are less um, well known. And then, then it becomes about atmosphere. And I think the movie does a really great job of working out what the atmosphere of those settings are and then finding the equivalent here. And I think actually it did it, it, it remarkably well. No, vlastně hlavní, hlavní věc, které jsem si chtěl vyhnout, když jsem to psal, je, aby uh, jsme potom viděli, nebo ty postavy by byly zasazeny do nějakých známých uh, by lokací, do těch uh, známých památek. Kdybych psal něco o Londýně, tak uh, taky by moje postavy nechodily kolem Pakyněmského paláce. Takže tam důležité bylo najít vlastně a vyjádřit nějaký způsobem popsat ta, ta místa, ty prostory, kde by ti lidé opravdu mohli žít. Takže se jedná vlastně o ne až tak úplně typická 
nějaká místa neznámá, důležitá, nejdůležitější podle mě je tam atmosféra. A myslím si, že právě to, jakým způsobem ta atmosféra byla zachycena, se velmi povedlo.